ஒரு மாபெரும் தலைவனுடைய பெயரை கூட சொல்லுவதற்கு இது அரசு அனுமதிக்கவில்லை என்றால் இதை விட அயோக்கியத்தனம் எதுவும் கிடையாது ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஃபில்மா இருக்கு ரொம்ப உண்மைக்கு ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கு ஈழம் என்றோ விடுதலை புலிகள் என்றோ இந்த இனப்படுகொலை குறித்தான விவரங்களை குறித்தோ பேசுவதற்கோ அந்த படங்களை பகிர்வதற்கோ கூட முடியலை அப்படின்னால் இங்கே நடப்பது ஒரு ஜனநாயக ஆட்சியே அல்ல நேற்றைக்கு ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு செல்வதற்கு முன்பு மாவீரர் நாள் படத்தை முகநூலில் வைத்துட்டு போய் இறங்குறதுக்குள்ள முகநூல் அக்கௌண்ட்டை முடிச்சிட்டானுங்க இவ்வளோதான் இந்த அரசனுடைய லட்சணம் இருக்குது இந்த இதை வந்து ஒரு சினிமாவாக சொல்லணும்னு நினைக்கிறதுக்கே ஒரு பெரிய தைரியம் வேணும் என் இனத்துக்காக போராடுகின்றவர்களுடைய பெயரை சொல்லுவதை கண்டால் ஏன் அலர்கிறாய் என்ன பிரச்சனை உனக்கு அப்போ உன்னிடத்துல தான் பிரச்சனை இருக்கே ஒளி என்கிட்ட இல்லை ஒரு ஃபோட்டோவை போட்டாலே ஆயிரம் பிரச்சனை கொண்டு வரக்கூடிய இந்த நாட்டில் ஒரு திரைப்படத்தை எடுத்து அது வெளியில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஒரு ஒரு முயற்சி செய்தால் எத்தனை தடைகள் வரும் என்று தெரிந்து அந்த முயற்சிக்கு ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய அவர்களை ஒரு போராளிகளாகத்தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் என்றால் இந்தியாவிலே வாழ்வதே ஒரு போராட்டமாக இருக்கிறது சாட்சிகளற்ற போர் என்றுதான் சிங்கள அரசும் இந்திய அரசும் அமெரிக்க அரசும் சேர்ந்து நின்று இந்த போரை நடத்தினார்கள் அது நீங்கள் யூடியூப்பில் பேச கொண்டு வர முடியாது ஃபேஸ்புக்கில் எழுத முடியாது ட்விட்டரில் கொண்டு வர முடியாது இன்ஸ்டாகிராமில் பண்ண முடியாது பொதுக்கூட்டம் நடத்த முடியாது போஸ்ட் ஒட்ட முடியாது பேச முடியாது ஆடியோ கொடுக்க முடியாது இவர் என்ன தான் பண்ண முடியும் எதுக்கு இதெல்லாம் எங்களுடைய வரலாறு நாங்கள் பேசுகிறோம் நான் என்ன சொல்கிறேன் நீ வந்து ரொம்ப யோகியன்னு சொல்கிற புலிகள் தப்புன்னு சொன்னால் பொது இடத்துல நின்று விவாதிக்க வா அப்படி இருக்கும்போது இதெல்லாம் போடக்கூடாது இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு ஒருத்தன் சொல்கிறான்னா அவனுக்கு எதிராக அந்த படத்தை வெற்றி பெற வைப்பது தான் மிகச்சிறந்த போராட்டமாக இருக்கும் அதுதான் அவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய செருப்படியாக இருக்கும் இந்த நிகழ்விலை பங்கெடுத்து சிறப்பித்திருக்கக்கூடிய அனைத்து ஆளுமைகளுக்கும் மரியாதைக்குரிய மேனாள் ஒன்றிய அமைச்சர் அம்மா சுப்புலட்சுமி அவர்களுக்கும் இந்த திரைப்படத்தை தயாரித்திருக்கக்கூடிய தோழர் கருணாஸ் அவர்களுக்கும் இயக்குகின்ற தோழர் கிட்டு அவர்களுக்கும் இணைய தோழமைகளுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்திருக்கேன் இல்லையே நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னால் வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய உலகம் வந்து வெறும் எழுத்துக்களை மட்டுமே வாசிக்கக்கூடிய உலகமாக இந்த தலைமுறை இல்லை அது எழுத்துக்களை கடந்து புத்தகங்களை கடந்து அது வந்து காணொலிகளாக மட்டுமே உலகத்தை பார்க்க விரும்புகின்ற ஒரு தலைமுறையை நாம் எதிர்கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து எல்லாமே காணொலிகளாகத்தான் பார்க்கிறது அவர் வகுப்புகளையே காணொலிகளாக பார்த்து பழகிவிட்டார்கள் வேற எப்பொழுது அப்போ நம்ம வரலாறை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கிறது இந்த இனம் எப்படி வந்து தன்னுடைய இருப்பை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக தன்னுடைய உரிமையை மீட்டெடுப்பதற்காக எப்படியெல்லாம் அது போராடி கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு சமகாலத்தில் சொல்லணும் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு சரியலான ஒரு வாழ்க்கையில் வாழ்ந்துட்டுருக்கிறோம் ஒரு பக்கம் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே இருக்கிறதை போல் நாம் வசதியாக வாழ்வதை போல் சிறந்த ஒரு வேலை நமக்கு இருக்கிறது சிறந்த ஒரு நகரம் இருக்கிறது சிறந்த ஒரு நிலம் இருக்கிறது ஒரு நாடு இருக்கிறது என்பது போன்ற ஒரு பிம்பம் இருக்கிறது இன்னொரு புறத்தில் அதை உற்று நோக்கி பார்த்தோம்னால் அதுக்குள்ளே எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு எலும்பு கூடாக இருக்கிறது உண் உண்மையாகவே நாம் நம் குழந்தைகள் படிப்பதற்குரிய வாய்ப்புகள் வரும் காலத்திலே மறுக்கப்பட்டு கொண்டிருப்பதை இப்பொழுதே பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் நம் மொழிக்கான உரிமை மறுக்கப்படுவதை இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் நம் வேலை வாய்ப்புகள் பறிக்கப்படுவதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அரசியல் உரிமைகள் மறுக்கப்படுவதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆக உண்மையாலுமே நம் ஒரு ஜனநாயகத்தில் வாழவில்லை என்பதை உணர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்னால் ஒரு இந்த இனத்தினுடைய விடியலுக்காக தன்னை அர்ப்பணித்து இந்த இனத்தினுடைய இளைஞர்களை எல்லாம் ஒன்றிணைத்து அதை ஒரு பேரினவாதிகள் ஒரு ஃபாசிஸ்டுகளை எதிர்த்து சண்டை போட்ட ஒரு மாபெரும் தலைவனுடைய பெயரை கூட சொல்லுவதற்கு இது அரசு அனுமதிக்கவில்லை என்றால் இதை விட அயோக்கியத்தனம் எதுவும் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது பதிமூன்று ஆண்டுகள் இந்த இனப்படுகொலை நடந்து முடிஞ்சதுக்கு பின்னாடியும் கூட இன்றைக்கும் நம்மால் ஈழம் என்றோ விடுதலை புலிகள் என்றோ இந்த இனப்படுகொலை குறித்தான விவரங்களை குறித்தோ பேசுவதற்கோ அந்த படங்களை பகிர்வதற்கோ கூட முடியலை அப்படின்னால் இங்கே நடப்பது ஒரு ஜனநாயக ஆட்சியே அல்ல இது வெள்ளையர்கள் ஆட்சியை விட மிக மிக கேவலமான ஒரு ஆட்சி ஒரு விவாதத்தை ஒரு கருத்தை இந்த சமூகம் முன்வைக்கிறது அது சரி தப்பு என்று பொது தளத்தில் விவாதிப்பது அரசினுடைய கடமை இன்னைக்கு உத்தம் சிங்கின்னு ஒரு படம் இன்றைக்கு வந்து கொண்டாடப்பட்டது உத்தம் சிங்கினுடைய காலத்தில் உத்தம் சிங்கினுடைய பெயரை கூட உச்சரிக்க முடியாத நிலை தான் இன்றைக்கு வெள்ளையர் அரசு வைத்திருந்தது அதான் பகத் சிங்குக்கு நிலைமை ஒரு ஜனநாயக குடியரசு என்றால் அனைத்து தரப்பு கருத்துக்களை பேசுவதற்கு விவாதிப்பதற்குரிய தளம் இருக்க வேண்டும் ஆனால் அப்படியான ஒன்றெல்லாம் இன்னைக்கு இல்லை நேற்றைக்கு ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு செல்வதற்கு முன்பு மாவீரர
முகநூலில் வைத்துட்டு போய் இறங்குறதுக்குள்ள முகநூல் அக்கௌண்ட்டை முடிச்சிட்டானுங்க இவ்வளோதான் இந்த அரசனுடைய லட்சணம் இருக்குது இந்த அரசு அவ்வளோ தூரம் அஞ்சுக்கிறது ஏன்னா தமிழர்கள் ஒரு இனமாக ஒரு இன உணர்வோடு எழுந்து நிற்கக்கூடாதுன்னு விரும்புகிறான் நான் கேட்குறேன் என் இனத்தை பற்றி நான் பேசி என் மொழியை போற்றி என் இன மக்களை ஒரு அரசியல் ஆற்றலாக திரட்டுறதுல இந்திய அரசுக்கு என்ன பிரச்சனை ஏன் பயப்படுற என் இனத்துக்காக போராடுகின்றவர்களுடைய பெயரை சொல்லுவதை கண்டால் ஏன் அலர்கிறாய் என்ன பிரச்சனை உனக்கு அப்போ உன்னிடத்துல தான் பிரச்சனை இருக்கே ஒளி என்கிட்ட இல்லை அவனுடைய மொழியை பாராட்டுகின்றான் அழிந்து போன சமஸ்கிருதத்திற்கு நிதி ஒதுக்குகின்றான் எல்லா வேலையும் செய்கிறான் அப்படி இருக்கக்கூடிய நீ என் இனத்தை பற்றி நான் பேச ஆரம்பிச்சேன்னா பதற அப்படின்னால் நான் சரியாக இருக்கிறேன் என்ற அர்த்தம் நீ தவறாக இருக்கிறான் என்ற அர்த்தம் அப்படின்னா நம்மளோட வேலை என்னன்னால் இந்த அரசாங்கம் எதை கண்டு அஞ்சுகிறதோ அதை திரும்ப திரும்ப செய்வதுதான் நம்முடைய வேலை அந்த வேலையை செய்திருக்கக்கூடிய இந்த 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 படக்குழு என்பது வெற்றி பெற வேண்டும் இந்த படக்குழு வெற்றி பெற வேண்டும் இப்ப இயக்குனர் கிட்ட அவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு திரைப்படத்தை இயக்க தெரிந்த ஒரு கலைஞர் அவர் பொருளாதார ரீதியாக வெற்றி பெறக்கூடிய படங்களை எடுக்க முடியும் எடுப்பதற்கான வாய்ப்பு அவருக்கு இருக்கிறது அதற்கான திறமை இருக்கிறது ஆனால் ஒரு இனத்தினுடைய வரலாறு ஏன் எடுக்கணும் அது எடுத்தா இங்க எல்லாம் பிரச்சனை ஒரு போட்டோவை போட்டாலே ஆயிரம் பிரச்சனை கொண்டு வரக்கூடிய இந்த நாட்டில் ஒரு திரைப்படத்தை எடுத்து அது வெளியில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஒரு ஒரு முயற்சி செய்தால் எத்தனை தடைகள் வரும் என்று தெரிந்து அந்த முயற்சிக்கு ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய அவர்களை ஒரு போராளிகளாகத்தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் என்றால் இந்தியாவில் வாழ்வதே ஒரு போராட்டமாக இருக்கிறது இந்த தேசத்தில் வாழ்வதே ஒரு போராட்டம் அப்படிப்பட்ட இடத்துல ஒரு கலை படைப்பின் மூலமாக இந்த இனத்தினுடைய வழிகொண்ட வரலாறை வெளியில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று விரும்புகின்ற அதற்காக உழைக்கின்ற அதுக்காக அர்ப்பணிக்கின்ற இந்த இயக்குநரை அதனோ அவரோடு இணைந்து வேலை செய்யக்கூடிய இந்த இளைஞர்களை நாம் வாழ்த்துகின்றோம் அவர் பெரும் நம்பிக்கையை கொடுத்திருக்கிறார்கள் இங்கே பார்த்த மேடைகள் பார்த்த அனைவரும் நமக்கான நம்பிக்கையாக இருக்கிறார்கள் அதே போல் அவர் மேதகு திரைப்படத்தை செஞ்சிருக்கிறார் அந்த படத்தை வெளியில் நம்மளாம் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு தான் அவர் பொது வெளியில் கொண்டு வர முடியாத அளவுக்கு தான் நெருக்கடி இருந்தது ஏன்னாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி அதாவது இந்த இந்த இனப்படுகொலை போரை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒற்றை வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் வார் வித்தவுட் விட்னஸ் சாட்சிகளற்ற போர் என்று தான் சிங்கள அரசும் இந்திய அரசும் அமெரிக்க அரசும் சேர்ந்து நின்று இந்த போரை நடத்தினார்கள் இந்த போருக்கு சாட்சி இருக்கக்கூடாது என்று அவள் வரையறுத்தார்கள் என்றால் போரினுடைய களமுனைக்கு ஈராக்கில் ஆப்கானிஸ்தானில் சிரியாவில் அனுப்பப்பட்டதை போல பத்திரிகையாளர்கள் அனுப்பப்படவில்லை அங்கிருந்து எந்த தகவலும் வெளியில் வராத அளவிற்கு அவைகள்லாம் மறுக்கப்பட்டன இது மட்டுமல்ல ஐநா போன்ற நிறுவனங்கள் கூட அயோக்கியத்தனமாக நடந்து கொண்டது ஏனால் வந்து அந்த ஐநாவினுடைய நிபுணர் குழு அறிக்கையில் அதனோட அது அது ஐநாவை பற்றி ஒரு விசாரணை கமிஷன் வந்துச்சு ஐநா ஒழுங்காக வேலை செய்யலன்னு ஒரு விசாரணை கமிஷன் வச்சாங்க இதில் ஐநாவிலே வச்சாங்க பெட்ரி கமிஷன் என்ற பெயர் அதில் ஒரே ஒரு தகவலை சொல்கிறேன் நான் இந்த போர் சூழலில் சிக்குண்ட மக்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்கன்னு பார்த்து அவர்களுக்கு தேவைப்படுகின்ற இத்தனை ஆண்கள் இத்தனை பெண்கள் இத்தனை குழந்தைகள் என்று பார்த்து இவர் இவ்வளோ பேர்த்துக்கும் இவ்வளோ கிராம் உணவு தர வேண்டும் என்ற ஒரு கொள்கை திட்டம் ஐநாவிற்கு உண்டு அந்த அடிப்படையில் அவர் உணவுப் பொருளை அனுப்பணும் ஆனால் என்ன பண்ணாங்கன்னால் இலங்கை அரசு வேண்டுமென்றே அங்கே சிக்குண்ட மக்கள் நாலு லட்சத்தி இருபதாயிரம் பேர் என்ற அளவில் இருந்த பொழுது வெறும் எழுபதாயிரம் பேர் இருப்பதாக பொய் சொன்னார்கள் அதை அப்படியே வந்து இந்த தகவலை வெறும் எழுபதாயிரம் பேர் தான் அங்கே இருக்கிறார்கள் என்று இந்தியாவினுடைய முன்னாள் ஜனாதிபதியாக இருந்த பிரணாப் முகர்ஜி இங்கே பேசினார் தெரிந்துதான் பேசினார் அவர் தெரியாமலாம் இல்லை தெரிந்துதான் இவர் இருவரும் இந்த இரண்டு அரசுகளும் சேர்ந்து தான் அதை செய்தார்கள் ஐநா என்ன செய்தது என்றால் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்களோ அவர்களுக்கான உணவை எவ்வளோ வெயிட் அனுப்பணுமோ எவ்வளோ கிலோ அனுப்பணுமோ அதை அனுப்பும் பொழுது உணவுக்கு பதிலாக கிரிக்கெட் பேட்டு ஃபுட்பாலு நோட்டீஸு இதையெல்லாம் எப்போ கிளிநொச்சி விழுந்ததற்கு பிறகு அந்த மக்கள் போரிலை சிக்குண்ட இடத்திற்குள் அனுப்பிய உணவு பொட்டலங்களுக்குள் சென்றவை இந்த விளையாட்டு பொருட்கள் ஏனால் அவன் தேவை இவ்வளோ டன்னு அனுப்பணுங்கிறது தான் அவ்வளோ டன்னு பொருள் அனுப்பணுங்கிறதுக்கு உணவுப் பொருளையும் அனுப்பலாம் அதுக்கு பதில் நோட்டீஸையும் சேர்த்து அனுப்பலாம் கிரிக்கெட் பேட்டையும் அனுப்பலாம் விளையாட்டு பொருளாக சேர்த்து அனுப்பலாம் இப்படி இல்லாமல் அனுப்பிய ஒரு துயரம் அந்த இனத்திற்கு நடந்தது அதனால தான் விடுதலை புலிகள் இறுதி நாள் வரை களத்தில் இருக்கின்ற வரை அந்த களத்தில் என்னவெல்லாம் நடந்தது என்பதை புகைப்படமாகவும் காணொலியாகவும் பதிவு செய்தார்கள் அதில் பல பதிவுகள் யூடியூப்பில் வெளிவந்தது அது வந்து நீங்கள் இன்றைக்கு பார்த்தீங்க என்றால் யூடியூப்பில் அந்த வீடியோக்களே கிடையாது 
தமிழ்னு எடுத்தாலோ தமிழீழம் எடுத்தாலோ ஜனசேன்னு எடுத்தாலோ அந்த கீவேர்டை போட்டு தேடினீங்கன்னா பெரும்பாலான தகவல்கள் தரவுகள் அங்கிருந்து நீக்கப்பட்டுருச்சு நான் ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்றில் பார்த்த எதுவுமே இன்னைக்கு கிடையாது அப்போ இது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போர் நடந்து இனப்படுகொலை நடந்த சமயத்தில் அங்கு இருந்த அத்தனை ஆவணங்களையும் சாட்சிகளையும் அளித்தார்கள் அதற்கு பிறகு இருக்கக்கூடிய ஆவணங்களையும் அழித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் அழித்திருக்கிறாங்க இதை விட ஒரு மோசமான சூழல் ஒரு இனம் வாழவே முடியாது எல்லா இனத்திற்கும் தன் இனத்தை பற்றியான வரலாறுகளை சொல்லுவதற்கான வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படுகிறது ஆனால் தமிழ்நாட்டு தமிழர்களுக்கு மட்டும்தான் அது இவள் படுகொலை செய்யப்பட்டதற்கு பிறகு கூட அந்த தகவலை வெளியில் கொண்டு போய் சேர்த்துவதற்கு வழி இல்லை அது நீங்கள் யூடியூப்பில் பேச கொண்டு வர முடியாது ஃபேஸ்புக்கில் எழுத முடியாது ட்விட்டரில் கொண்டு வர முடியாது இன்ஸ்டாகிராமில் பண்ண முடியாது பொதுக்கூட்டம் நடத்த முடியாது போஸ்ட் ஒட்ட முடியாது பேச முடியாது ஆடியோ கொடுக்க முடியாது வேறு என்ன பண்ண முடியும் இதை விட ஒரு அடிமைப்பட்ட இனம் வேறு எந்த இனமும் கிடையாது நம்மை விட அடிமைப்பட்ட இனம் எதுவுமே கிடையாது நாம் தான் மிக மோசமாக அடிமைப்பட்டிருக்கின்றோம் இந்திய அரசினுடைய அடிமைத்தனத்திலே நாம் வைக்கப்பட்டிருப்பதாகத்தான் இதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது நேற்றுக்கு ஒரு போஸ்டர் அடிச்சுட்டு நீ தலைவர் பிறந்த நாளுக்கு ஒரு போஸ்டர் அடிக்கிறதுக்கு எந்த பிரிண்டிங் பிரஸ்ஸுக்கு போகிறதுன்னு தெரியல அவன் அடிப்பானான்னு தெரியல அடித்ததுக்கப்புறம் ஒட்ட முடியுமான்னு தெரில ஒட்டுறதுக்கு போஸ்டருக்கு ஒட்டுறதுக்கு ஆள் வர மாட்டாங்க தோழர்களே ஒட்ட போனால் போலீஸ்காரன் பிடிஞ்சிட்டு போவானான்னு தெரியாது இதையெல்லாம் பண்ணி ஒட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் காலையில் பார்த்தா போஸ்டர் இருக்குமான்னு தெரியாது இத்தனை இருக்கிறது எதுக்கு இதெல்லாம் எங்களுடைய வரலாறு நாங்கள் பேசுகிறோம் நான் என்ன சொல்கிறேன் நீ வந்து ரொம்ப யோகியன்னு சொல்கிற புலிகள் தப்புன்னு சொன்னால் பொது இடத்துல நின்று விவாதிக்க வா நாங்கள் பேசவே கூடாது நீ மட்டும்தான் பொய் பரப்பி கொண்டே இருப்ப அப்படிங்கிற ஒரு இடம் எப்படி ஜனநாயகமாக இருக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தேசத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் எல்லா இடத்திலும் இந்த போராட்டத்திற்கு எதிரான கருத்துக்களை தொடர்ச்சியாக பரப்பி கொண்டே இருக்கிறார்கள் தொடர்ச்சியாக அவதூறுகள் அது துளியும் உண்மை இல்லை ஆனால் அந்த உண்மையை பற்றி பேசுவதற்கு கூட இடம் கிடையாது இப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கடியான சூழலில் ஒரு திரைப்படம் செய்யறதுக்கு ஒரு தைரியம் வேண்டும் ஒரு துணிச்சல் வேண்டும் அதை செய்திருக்கிறார்கள் இதை நான் பாராட்டி ஆகணும் அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான சொல்லணும்னா என்னுடைய சிறை தோஷத்து சொல்லக்கூடிய தோழ கருணாஸ் அவர்கள் ஏற்கனவே மேதகு படத்தை அவர் பார்த்துருக்கிறார் மேதகு படத்தில் பணம் பெருசாக வந்திருக்காதுன்னு அவர் கிட்டு தோழர்கள் நல்லாவும் தெரியும் கருணாஸ் தோழருக்கு மிக நன்றாக இருந்தாலும் இது துறையை சார்ந்தவர் இருந்த பொழுதிலும் கூட ஈழம் சார்ந்து இந்த இனம் சார்ந்து ஒரு திரைப்படம் எடுக்க வேண்டும் என்கின்ற துணிச்சல் வந்து மிக முக்கியமானது அது ரொம்ப முக்கியங்க இந்த படம் எடுத்தா இவன் அனுமதிப்பானா சென்சார் போர்டு போய் நடக்குமா இல்லையா அது தவிர திரையரங்கு தருவானுங்களா அதுக்கப்புறம் அரசாங்கம் என்ன பிரச்சனை பண்ணும் இங்கே ஏகப்பட்ட ஏழரைங்க வர சுற்றிட்டு இருக்குது அது என்ன பேசும் சரிங்களா ஈழத்தை ஆதரித்தும் ஈழத்தை எதிர்த்தும் செய்யக்கூடிய வியாபாரிகள் என்ன செய்வார்கள் என்றெல்லாம் ஒரு சூழலுக்கு நடுவில் இந்த திரைப்படத்தை எடுக்கணும்னு ஒரு முடிவு எடுத்துருக்கிறார் அது மிக துணிச்சலான முடிவு அதை தமிழ் மக்கள் பா போற்றி பாராட்டி வரவேற்கணும் அது வந்து எப்படி அது பாராட்டை வெளிப்படுத்தினா கருணாஸ் தோழர் நடிச்சிருந்தா நல்லா நடிச்சிருக்காருன்னு சொல்லலாம் அவர் ஒரு திரைப்படத்தை தயாரித்திருக்கிறால் அந்த படத்தை தமிழ் மக்கள் கொண்டாட வேண்டும் அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அந்த படம் வெற்றி அடையணும் பொருளாதார ரீதியாக வெற்றி அடையணும் எங்க நம்மளை பத்தி எடுத்த வரலாறு நம்ம பார்க்க நம்ம பாராட்டல அப்படின்னா நாம் போற்றவில்லை என்றால் நமக்காக யார் எழுத வருவார்கள் நமக்காக யார் பேச வருவார்கள் நமக்காக யார் படம் எடுக்க வருவார்கள் அப்ப இந்த படத்தை நாம் ஏன் ஆதரிக்கணும்னா இந்த படத்தை ஆதரிக்கிறதுங்கிறது இந்த அடக்குமுறைக்கு எதிரான ஒரு போராட்டம் அப்படின்னா அந்த போராட்டத்தை செஞ்சாகணுமா இல்லையா சொல்லுங்க பாப்போம் நான் அப்படிதான் பாக்குறேன் அந்த படத்தை நான் பார்க்கல அந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய காட்சி அமைப்புகள் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம ஓரளவுக்கு இங்கே உணரக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது இதெல்லாம் போடக்கூடாது இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு ஒருத்தன் சொல்கிறான்னா அவனுக்கு எதிராக அந்த படத்தை வெற்றி பெற வைப்பது தான் மிகச்சிறந்த போராட்டமாக இருக்கும் அதுதான் அவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய செருப்படியாக இருக்கும் நான் உணர்ச்சிகரமாக தான் அதை பேசுகிறேன் ஏன்னால் இத்தனை ஆண்டுகள் ஒரு இனப்படுகொலை நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டில் இலக்கியவாதிகள் பெரும்பாலான இலக்கியவாதிகள் அது குறித்து ஒரு வார்த்தை எழுதவில்லை எத்தனை பேர் கவிதை எழுதினாங்க நம்மளுக்கு தெரியாது எத்தனை பேர் அது குறித்து ஓவியங்களாக படைத்தார்கள் என்று தெரியாது படைப்பொழுகம் முழுவதுமே அமைதியாக இருக்கிறது ஒரு இனம் ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் பேர் படுகொலை செய்யப்பட்ட அந்த படுகொலையை பற்றி தன் வார்த்தையில் தன் எழுத்தில் தன் படைப்பில் தன் ஓவியத்தில் எங்கேயுமே பதிவு செய்யாத ஒரு இனமாக பக்கத்தில் நம்ம உட்காந்துருக்கிறோம் அந்த ப அந்த படுகொலை நின்னைக்கு நினைச்சு நினைச்சோம்னா அதனால தூங்க முடிய மாட்டேங்குது போர் ஆரம்பித்த அந்த மன்னார்
கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் பேர் கிட்ட இருந்தாங்க முப்பதாயிரத்தி நானூறு பேர் என்ன சொச்சம் அது போர் முடிந்து ஒரு காலத்து ஒன்று ஒரு வருட காலத்தில் போர் முடிந்ததற்கு பிறகு மன்னார் மாவட்டத்தில் இருந்த தமிழர்களுடைய எண்ணிக்கை என்பது வெறும் நானூற்றி ஐம்பது பேர் என்னவோ முப்பதாயிரம் பேர் இருந்த அந்த மக்கள் வெறும் நானூறு பேராக அவர்கள் குறைக்கப்படுகின்ற அளவில் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கார் என்றால் இந்த போரை பற்றி எத்தனை அடக்குமுறைகள் வந்தாலும் எத்தனை சிறை வந்தாலும் எத்தனை வழக்கு வந்தாலும் திரும்ப திரும்ப இனம் பேசிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஓர் ஆயிரம் நிகழ்ச்சிகளை நாம் பதிவு செய்ய வேண்டியது ஏன்னா அடுத்து வரக்கூடிய தலைமுறைக்கு இது என்னென்னே தெரியாது ஈழமோ என்னுடைய போராட்டமோ விடுதலை புலிகளோ இதை பற்றியான அவதூறுகள் மட்டுமே அவங்களுக்கு போய் சேரும் அல்லது அதை பற்றி சினை புனைக்கதைகள் போய் சேரும் ரெண்டு தான் இருக்கு நிலைமையில அந்த போராட்டத்தை கொச்சைப்படுத்துகின்ற முயற்சி ரெண்டு தான் ஒன்று அதை அவதூறாக பேசுவது அல்லது அதை ஒரு சினிமாத்தனமாக பேசுவது ஒரு ஒரு கதையா பேசுறது அப்படி இல்லாமல் அந்த வரலாறே வரலாறாக சொல்ல வேண்டும் இன்னைக்கும் பேட்டில் ஆஃப் அல்ஜீரியஸ்ங்கிற திரைப்படம் உலக புகழ்பெற்ற திரைப்படமாக இருக்கிறது அந்த அல்ஜீரிய மக்களினுடைய போராட்டத்தை பற்றிய படம் உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படக்கூடிய படமாக இருக்கிறது ஹோட்டல் ருவாண்டா அங்கே நடந்த அந்த ருவாண்டா இனப்படுகொலை பற்றியான படம் இன்றும் வழி மிகுந்த படமாக இருக்கிறது அதைவிட ஒரு மிக மோசமான பல சம்பவங்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த இனத்தினுடைய வரலாறை நாம் தான் பதிவு செய்ய நம்ம வந்து ஒரு ருவாண்டாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மக்களை போல அல்லது ஆப்பிரிக்காவிலோ தென்னமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய மக்களை போல பொருளாதார ரீதியிலே கலைப்படைப்பில் பின்னடைந்த நிலையில் நாம் இல்லை நாம் ஒரு முன்னேறியாக இனமாக இருக்கின்றோம் தமிழ் திரை உலகம் என்பது இன்று உலக அளவில் கவனிக்கப்படக்கூடிய ஒரு திரை உலகமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு திரை உலகம் இதை பதிவு செய்யணும் அப்படிங்கிற விருப்பம் வெகு நாளாகவே இருந்தது ஏன்னா நான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதற்கு பிறகு இதை ஒரு திரைப்படமாக பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று நான் திலீபனுடைய வரலாறை பற்றி நான் அதை எழுத ஆரம்பிச்சிருந்தேன் அதை படமாக செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு விருப்பம் திரைப்படமாக எடுக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் ஏனென்றால் திலீபனுடைய போராட்டம் தான் தெற்காசியாவினுடைய வரலாறை மாற்றி போற்ற போராட்டம் அதனால தான் அதை பற்றி பேச மாட்டேங்கிறாங்க திலீபனுடைய அந்த போராட்டம் என்பது இந்திய அரசு அதுவரை கட்டி எழுப்பிய நான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிராந்திய வல்லரசுங்கிற பிம்பத்தை உடைத்த இடம் திலீபனுடைய அந்த பனிரெண்டு நாள் போராட்டம் இப்பொழுது வேறொரு தோழர் அதை பற்றி படம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார் அந்த படமும் வெளியில் வர வேண்டும் வெற்றிகரமாக இந்த மண்ணிலே அது திரையிடப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகின்றேன் இப்படியாக ஒரு இருக்கக்கூடிய இடத்துல பதிமூன்று ஆண்டுகளில் இது போன்ற ஓரிரு படங்களாக இப்பொழுது வெளிவந்திருக்கக்கூடிய முயற்சியை நாம் அனைவரும் பாதுகாத்து போற்றி வளர்க்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை சமயத்தில் முன்வைக்க விரும்புகின்றேன் ஏனால் வேறு வழி இல்லை இதை வந்து இந்த வரலாறு அடுத்த கட்டத்தில் சொல்லி ஆகணும் புத்தகமாக போட்டாலும் அந்த புத்தகத்தை தடுத்து வச்சிடறானுங்க அப்புறம் அதில் வந்து சென்சார் பண்ணுறேன்னு உட்காடுறாங்க ஆனால் திரைப்படமாக சொல்லும் பொழுது அந்த படத்தினுடைய அந்த காட்சி அமைப்புகள் என்பது நமக்கு வந்து அந்த மண்ணை மிக நெருக்கமாக காட்டுகிறது அங்கே போராளிகளை மிக நெருக்கமாக காட்டுகிறது அங்கே நடந்த சம்பவங்களை நம்மிடத்தில் உணர்வு பூர்வமாக சொல்லுகிறது நம்மளால் மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வுகளாக மாறுகின்றன ஆக இது போன்ற ஒரு முயற்சிகள் நம்மால் ஆதரிக்கப்பட வேண்டும் அப்படியான ஒரு ஒரு முயற்சியை நாம் அனைவருமே ஆதரித்து கொண்டாடுவோம் இந்த இது போன்ற திரைப்படங்கள் தொடர்ச்சியாக வரணும்னு விரும்புகிறோம் ஏன்னால் வந்து இன்றைக்கு பல படங்கள் பல அரசியல் படங்கள் இன்றைக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றன பாலிவுட்டில் பார்த்தோம்னால் கருப்பின மக்களினுடைய அந்த போராட்டங்கள் இப்பொழுது நிறைய அந்த பிளாக் மூவிஸ்னே வருது அது அவர்களுடைய பிளாக் அமெரிக்கனுடைய மூவி வந்து இன்றைக்கு அவருடைய திரைப்படம் என்பது இன்றைக்கு வந்து ஹாலிவுட்டை விட வேறு சிறந்த தளத்தில் வேறு ஒரு தளத்தை உருவாக்கி கொடுத்துருக்கிறார்கள் அது போன்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு திரை உலகத்தில் ஒரு பெரும் பாய்ச்சலை இந்த தமிழ் தேசிய சினிம் களம் என்பது திரிம திரைக்களம் என்பது உருவாக்க வேண்டும் என்று எனது விருப்பத்தை பதிவு செய்து தோழர்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இது ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஃபில்மாக இருக்குது ரொம்ப உண்மைக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்குது அண்டு இந்த இந்த மாதிரி கண்டென்ட்டை எடுக்கிறதுக்கு இந்த இதை வந்து ஒரு சினிமாவாக சொல்லணும்னு நினைக்கிறதுக்கே ஒரு பெரிய தைரியம் வேணும் அதில் வந்து பணம் போடணுன்றதுக்கு இன்னும் பெரிய தைரியம் வேணும் அதுக்காக வந்து இந்த டைரக்டருக்கும் ப்ரொடியூசருக்கும் வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து வி ஆல் ஷுட் பி கிரேட்ஃபுல் அண்ட் தேங்க்ஃபுல் அண்டு சாதாரண விஷயம் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை எடுத்து அதை அடுத்து வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்து சேர்க்குறது ரொம்ப சவாலானது அண்டு இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது அவர் கிட்டுவுடைய முதல் படத்திலிருந்து இந்த படம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அவர் தன்னை இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு தெரியுது அந்த அந்த விதத்துலேயும் அவருக்கு வந்து பாராட்டு தெரிவிக்கணும் அண்டு நடிச்சிருக்கிற அத்தனை பேருமே வந்து அது அது 
என்னவாக இருந்தாலும் அந்த படத்தில் அந்த ட்ரெய்லரை பார்த்த வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் அந்தந்த கேரக்டர்ஸாகவே இருந்திருக்காங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்டு கென் அண்ட் ஈஸ்வர் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்னுடைய மை மை விஷஸ் டு போத் ஆஃப் தெம் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இந்த ட்ரெய்லரில் பார்க்கும்போது நல்ல இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக இருந்தது படமும் படத்தில் இருக்கிற டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே அவங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்புகிறேன் இந்த படம் ஒரு நல்ல படமாக வந்து சேரும்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ வருகை தந்திருக்கும் பெருமக்கள் அனைவரையும் நான் வரவேற்கிறேன் ஐயா பே மணியரசன் தமிழ் தேசிய பேர் இயக்கம் நான் எந்த படைப்பு செய்தாலும் அதை தவறாமல் வந்து பாராட்டி வாழ்த்த அவரே என்னை அழைத்து கேட்பார் அப்படி என் மீது ஒரு ஈர்ப்பும் என் மீது ஒரு பாசமும் உண்டு அவர் மூலியமாகவே நான் தமிழ் தேசியம் கற்றேன் ஐயா பே மணியரசன் அவர்களை நான் வரவேற்கிறேன் அடுத்தபடியாக ஐயா திரு கொளத்தூர் மணி அவர்களை வரவேற்கிறேன் நான் குளத்தூர் மணியாவை முதல் முதலில் அவருடைய வீட்டில் சந்தித்தேன் மேதுகு படத்தை நான் அங்கே போட்டு காமித்தேன் அப்போது அவர் நடந்து கொண்ட விதம் அதாவது மேதகு படம் நான் கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்க்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அவருடைய துடிப்பு ஒரு பெண்ட்ரைவ் எடுக்கிறதுக்கு மாடியிலேருந்து கீழே ஓடுறார் ஏன்னா தலைவர் படம் இல்லை மேலேருந்து கீழே சின்ன பிள்ளைங்க மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கார் நான் அப்பயே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்போது தலைவர் வந்து அவங்க எங்கே வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு ஐயா குளத்தூர் மணி அவர்களை நான் வரவேற்கிறேன் அம்மா திருமதி சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் நான் உங்களை அழைப்புதல் வந்து நேரில் கொடுக்க முடியலை நான் வாட்ஸ்அப்பில் தான் அனுப்பிச்சேன் ஏன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாகவே நாங்கள் வந்து ரொம்ப குறுகிய காலத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ஏற்பாடு பண்ணிட்டோம் ஆனால் அது ஒன்றும் ஒரு அது ஒரு அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைடா அவங்க வந்து பேசுகிறது நான் வந்துட்டேன்டாம்மா நான் ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் அவங்களை பார்த்தது கூட இல்லை அம்மா நான் நேரில் பார்த்தது கூட இல்லை ஏன்னா அவங்க பேசும்போது உண்மையாலுமே ஏதோ அம்மா ஃபோனில் பேசுகிற மாதிரியே இருந்தது இன்னைக்கு காலையில் மிகச்சரியாக முதலாளாக வந்து அம்மா தான் வந்திருந்தாங்க அன்போடு வரவேற்கிறேன் அடுத்தபடியாக ஐயா கே எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் அவர்களும் அப்படி தான் யாருக்குமே நேரில் போய் என்னால் இன்விடேஷன் கொடுக்க முடியல எல்லாருமே சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னென்னா இது ஒரு ஈழம் சார்ந்த திரைப்படம் இதற்கு ஆதரவளிக்காமல் நாங்கள் வேறு எந்த திரைப்படத்திற்கு ஆதரவளிப்பது அதற்காகவே அவர்கள் ஒப்பு கொண்டு வந்தார்கள் இதிலிருந்து ஒரு உண்மை நமக்கு தெரிய வருது இன்னும் இந்த விடுதலை தாகம் தலைவர் விற்று சென்ற கனவு நம்முள் பரவி கிடக்கிறது ஐயா கே எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் அண்ணன் திருமுருகன் காந்தி அவர்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் அண்ணன் திருமுருகன் காந்தி அவர்களை நான் சிறைவாசத்திற்கு முன்பும் சிறைவாசத்திற்கு பின்பும் என்று என்னால் பிரித்து பார்க்க முடியும் ஏனென்றால் நான் அவரை உற்று நோக்குபவன் அவருடைய பேச்சுக்களை நான் உற்று நோக்குபவன் உண்மையாலுமே நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா அண்ணனா வந்து நான் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு ஆள் திருமுருகன் காந்திய அதாவது சிறைவாசத்துக்கு பின்னால் அண்ணனிடம் பேச்சில் ஒரு 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 மாற்றம் இருந்தது இந்த சமூகத்திற்கு எதை மட்டும் நாம் பேச வேண்டும் என்று அவர் வரையறை செய்து மிக சிறப்பாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அண்ணன் திருமுருகன் காந்தி அவர்களை நான் அன்போடு வரவேற்கிறேன் திரு கே ரத்தினம் ஜி டி என் கல்விக் குழுமம் அவர்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் அண்ணன் இயக்குனர் வெற்றிமாறன் அவர்களுக்கு ஷூட்டிங் இருந்தனால அண்ணன் உடனே கிளம்பிட்டாங்க அவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன் இயக்குனர் அண்ணன் திரு சீனு ராமசாமி அவர்களை சொல்றதுக்கு வார்த்தை இல்லை ஏன்னா தர்மதுரை படம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனான ஒரு படம் இது எங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஏன் அப்படின்னா வந்து அதில் ரொம்ப அழகாக காட்சிப்படுத்தியிருப்பாங்க ஒரு ஒரு மருத்துவர் அதாவது அந்த அந்த மருத்துவரோட அந்த கேரக்டரைசேஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு 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 கிராமத்துலேருந்து கிளம்பி வந்த ஒரு மருத்துவர் அங்கேருந்து மருத்துவம் படித்தவன் இதில் வந்து நம்ம ரொம்ப உன்னிப்பாக பார்க்கணும் இப்போ நம்ம நிறைய டாக்டர்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் எல்லாம் வந்து சிட்டியிலேருந்து படித்தவங்களுக்கும் கிராமத்துலேருந்து மருத்துவர் ஆனவங்களுக்கும் நிறையா வித்தியாசம் இருக்கும் அதை ரொம்ப அழகாக வந்து அந்த படத்தில் வந்து கேரக்டரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஏன் அப்படின்னா நான் ஏன் அதை உன்னிப்பாக கவனிச்சேன் அப்படின்னா எங்கள் அப்பா ஒரு மருத்துவர் எங்கள் அப்பா வந்து கால்நடை மருத்துவர் ஸோ அந்த ஃபீல் வந்து படத்தில் எப்படி கொண்டு வர முடியும் ஒரு ஒரு மருத்துவர்னாலும் அவர் வந்து எந்த பின்னணியிலேருந்து வந்திருக்காருங்கிறத ரொம்ப அருமையாக சித்தரிச்சிருப்பாங்க 
நான் அவருடைய மிகப்பெரிய ரசிகன் அண்ணன் இயக்குனர் திரு சீனு ராமசாமி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் அண்ணன் இயக்குனர் திரு ராம்நாத் பழனிக்குமார் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் அண்ணன் ராம்நாத் பழனிக்குமார் கூட நான் இது வரைக்கும் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை தான் பேசியிருப்பேன் ரெண்டு மூணு தடவை நான் பேசும்போதே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அவர் அதிகமாக பேசவே மாட்டார் அவர் நம்மள்கிட்ட பேசுறது வந்து ரொம்ப குறைவு ராம்நாத் பழனிக்குமார் அண்ணன் அண்ணன் கிட்ட நம்ம ஒரு ரெண்டு வார்த்தை பேசணும் அது அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறையா பேசிப்பார் வெளியிலேருந்து ஆட்கள் வந்தால் ரொம்ப கம்மியாக தான் பேசுவார் அப்படியா ஆமாம் அவ்வளோதான் இது இது வரைக்கும் அண்ணன் கூட அதிகமாக பழகினது இல்லை இனிமேல் அவர் கூட அதிகமாக பயணம் பண்ணலான் இருக்கேன் அதனால் அண்ணன் ராம்நாத் பழனிக்குமார் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் பிறகு இத்திரைப்படத்திற்கு இணை தயாரிப்பு செய்துள்ள அண்ணன் சாத்தனூர் சிவா அவர்களை அன்போடு மேரி அன்போடு அழைக்கிறேன் திரு நேசமணி ராஜேந்திரன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் அண்ணன் திரு ராவணன் குமார் அவர்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இந்த படம் இந்த படம் நான் தயாரிக்க இந்த படம் நான் இயக்க மிக முக்கிய காரணமாக இருந்த அண்ணன் இசக்கி கார்வணன் அவர்கள் இன்று வரவில்லை ஆனால் அவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காரணம் ஏன்னா அவர் தான் என்னை வந்து அண்ணன்கிட்ட வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சார் கருணாசன் அண்ணன்கிட்ட வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சார் அண்ணனுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மற்றும் இந்த சல்லியர்கள் திரைப்படம் என்பது நான் மட்டும் செயல்படவில்லை என்னுடைய குழு மொத்தமும் செயல்பட்டது இந்த படத்தின் மூலமாக இசையமைப்பாளராக அறிமுகமாயிருக்கும் என் அன்பு சகோதரர்கள் தம்பி கென்னன் ஈஸ்வர் இந்த விழாவின் நாயகர்கள் தம்பி கென்னை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சல்லியர்கள் படத்துக்கு முன்னாடி நான் ஃபஸ்ட்டு என் ஃப்ரெண்டு ஈஸ்வரை பற்றி பேசினோம் இந்த படத்தோடைய முக்கியமான மியூசிக் டேரக்டர் வந்து ஈஸ்வர் தான் நான் ஈஸ்வருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டாக கூட வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இந்த படம் பண்ணுறோன்றதே எங்களுக்கு இனிஷியலி தெரியாது ஃபஸ்ட்டு நான் டேரக்டருக்கு தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூசர்ஸாருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆப்பர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு சல்லியர்கள் படம் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு இனிஷியலி ஏன்னா என்னென்னே புரியல எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அது எங்கள் மேலே இருக்கிற தப்பா இல்லை எங்கள் ஜென்ரேஷனுக்கே இதை பற்றி தெரியாதான்னு தெரியல ஒரு நார்மல் லவ் சாங் ஒரு நார்மல் கமர்ஷியல் டான்ஸ் சாங் பண்ணிடலாம் ஏன்னா வாடாராசா சாங் வந்து நாங்கள் அப்படி தான் பண்ணோம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த நம்பிக்கையிலே எங்களுக்கு இந்த படத்தை சல்லியர்களை கொடுத்துட்டாங்க ஒன்றுமே புரியல ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலி கிட்டோனை பேசுகிறதும் புரியல அவர் இதை பற்றி சொல்கிறதும் புரியல நம்ம இந்த படத்துடைய விஷுவல்ஸ்லாம் பார்த்து எதுவுமே எங்களுக்கு புரியாதனால ஒரு நாள் காமிச்சாங்க கிட்டோனை வந்து படத்துடைய விஷுவல்ஸ் காமிச்சதுக்கப்புறம் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கே எங்களுக்கு ஒரு மாதம் ஆயிடுச்சு ரீ ரெக்கார்டிங் ஆகிடுச்சுல இன்றைக்கி வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இன்னொரு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் என்னென்னா எனக்கு தூய தமிழ் ஆக்சுவலாக வாயில் ரொம்ப கஷ்டமாக தான் வரும் வயிறு முத்தையா லிரிக்ஸை அண்ணன் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தாரு மலரே மலரே உன் ஜென்மம் தந்த மண்ணை என்றும் மறவாதே அப்படின்னு அண்ணன் வந்து போல்டை வேறு சொல்கிறாரு அண்ணன் இதுக்கு என்னென்ன நான் ட்யூன் பண்ணுறது எனக்கு எதுவுமே புரியல என்னன்னு ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலி ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வைர முத்து சார் லிரிக்ஸில் எங்களுக்கு கம்போஸ் பண்ணுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் எங்களுக்கு இதில் வந்து ஒரு பெரிய பேக் போனாக இருந்தது எங்களுடைய ப்ரோக்ராமர்ஸ் நான் அவங்களுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நான் தேங்க் பண்ணணும் செபாஸ்டியன் டான் கிறிஸ்டின் அதுக்கப்புறம் சாஜித் என்னுடைய எங்களுக்கு மிக்சிங் பண்ண கைலாஷ் மாஸ்டரிங் பண்ண ஆகாஷ் ஏன்னா இவங்கெல்லாம் இது ரொம்ப ரொம்ப பட்ஜெட் ஃபிலிம் ஸோ இந்த படத்துக்கு அவங்க யூஸ்வலாக வாங்குகிற அமௌண்ட்டை விட கம்மியாக தான் நாங்கள் ரொம்ப ஆக்சுவலாக இந்த படம் வந்து மியூசிக்குன்னு கிடையாது மொத்த பட்ஜெட்டாகவே இதில் நாங்கள் ரொம்ப கம்மி பண்ணி கம்மி பண்ணி தான் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி எக்கனாமிக்கலி எங்களுக்கு இந்த படத்தை யாருமே சப்போர்ட் பண்ணலைனா இந்த படம் இன்றைக்கி இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கே வந்திருக்காது எல்லாருமே அவங்கவுங்க ஒரு ஒரு வகையில் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்காகவும் சரி அண்ணன் சொன்ன மாதிரி ஒரு உணர்வுக்காகவும் தான் இந்த படத்துக்கு வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த விஷயத்தில் வந்து அவங்க எல்லாருக்கும் நான் வந்து ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அண்டு கிட்டோனை கூட வேலை செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இதை யாருமே இங்கே சொல்ல மாட்டாங்க ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதை வந்து டப்பு டப்புன்னு அவர் பேச எல்லாரையும் ஆஃப் பண்ணி அமுச்சு விட்டுறாரு நான் அதை பேசி ஆவாங்க ரொம்ப கஷ்டம் இவர் கூட வேலை செய்கிறது ஏன்னா கிட்டு ஒன்றுனே ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் கிட்டு ஒன்றுனே ஒரு எடிட்டர் எல்லாருமே அவருக்குள்ளே இருக்கிறதுனால அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணுறது நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு டியூன் எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு காமிச்சதுக்கப்புறம் நல்லா
நிறைய சிங்கர்ஸ்லேருந்து நிறைய பேர் மாற்றி 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 இந்த படத்தில் வந்து நாங்கள் ரொம்ப ஏன்னா இவர் ஒரு வாய்ஸ் கேட்குறாரு அந்த வாய்ஸை தேடுறதுக்கே நம்மளுக்கு ஒரு ரிசர்ச் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா இவர் கேட்குற வாய்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பெக்யூலியரான வாய்ஸாகவும் இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த தமிழும் உக்கார மாட்டேங்குது இவர் கேட்குற வாய்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு கரெக்டாக அவங்க ப்ரொனோ ப்ரொனவுன்ஸு வேறு அதெல்லாம் நான் சொல்லி ஆகணும் இது யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க வந்து உக்காண்டார் மலரே சாங்கில் மண் அதாவது மண்ணை என்றும் மறவாதே தம்பி மறவாதே வர மாட்டேங்குது நான் ஓகே பண்ண மாட்டேன் நாலு மணி நேரம் போகுது நானும் ரெக்கார்டிங் போது அண்ணன் அந்த பொண்ணுக்கு வரலன்னே விட்டுருக்கடான்றேன் வரணும் தமிழ் அப்படின்றாரு எனக்கு அண்ணா அதுக்கப்புறம் ஒரு டைமுக்கு மேலே கிட்டோ அண்ணன் வந்து ரெக்கார்டிங் போகும்போது கிட்டத்தட்ட போலீஸ் கிட்ட வந்து திருடம் தப்பிக்கிற மாதிரி நாங்கள் தப்பி சப்தி போயிட்டு ரெக்கார்டிங் பண்ணிட்டு அண்ணா சாங் ஓவரும் என்ன தம்பி ஒரு இயக்குனரை கூப்பிடாம எப்படி நீங்கள் வந்து ரெக்கார்டிங் பண்ணது தவிர தம்பி அப்படின்றாரு இல்லைண்ணா நீங்கள் ஓகே பண்ண மாட்டீங்க அதனால கஷ்டப்பட்டு நாங்களே பண்ணோன்னு சொன்னோம் பட் ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா எங்களை நம்பி ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கே எங்களுக்கு இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் என் ஃப்ரெண்டு அதுவும் ஸ்டேஜில் வந்திருக்க எல்லாருமே பெரிய பெரிய ஆளுங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சீனராமசாமி சார் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ணன் கூட திருமுருகன் காந்தி அண்ணன் கூட எங்கள் அம்மா கிட்டனை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக பேசினாங்க எங்கள் அம்மா முந்தானத்து தான் சொன்னாங்க அதனால் எல்லாரும் தேங்க்ஸ் சத்யாதேவி ரொம்ப சூப்பராக நடிச்சிருந்தாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு படம் பார்த்தோன்னே என்ன பயங்கரமாக நடிச்சிருக்காங்கண்ணே இவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா சத்யாதேவி கிட்டேருந்து எனக்கு ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு அது எனக்கு தெரியாது கருப்பச்சி அப்படி க க கருவாச்சி தமிழச்சின்னு ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து அவங்க மெசேஜ் வச்சுருக்காங்க இவர் பே சத்யாதேவி ஆச்சே கருவாச்சி தமிழச்சியில் இவங்க ஃபோட்டோ போட்டோம்னா நான் வெட்ட சொல்கிறேன் என்ன அந்த பொண்ணு மேலே ஃபேக் ஐடிலாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க யாரோ தப்பாக அந்த பொண்ணு இது பண்ணுறாங்கன்னா பார்த்தா அவங்க தான் அந்த மெசேஜ் அதுக்கு நான் கேட்கணும்னு நினச்சேன் ராம்நாத் சார் அதுக்கப்புறம் தாமப்பா இவங்க எல்லாருக்குமே நன்றி இந்த மேடையில் நான் வந்த எல்லாருக்குமே நன்றி தெரிவிச்சுக்குவேன் வெற்றிமாறன் சார் அண்ட் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அண்ணன் அண்ணன் வில்லன் ரோலில் பண்ணி படம் பார்த்து அண்ணன் வந்து வில்லன் படம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரீ ரெக்கார்டிங்கோடு காமிச்சக்கப்புறம் கதறி கதறி அழுகிறாரு உக்காண்டு படம் பார்த்து என்ன இப்போ ஒரு படம் அப்படின்ட்டார் ஃபுல்லாக உட்காந்து கிட்ட பண்ண என்னப்பா தம்பி இப்படி அழுதுட்டாரு நான் வேற ஏதாவது உணர்வாக பேசுறேன்னு பார்த்தா அழுதுட்டார் நாங்கள் அண்ட் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் இவங்க எல்லாருடைய ஜாப் ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஆமாம் அவர் டே அண்ட் நைட் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த படத்தில் எல்லாருமே ரொம்ப எஃபர்ட் எடுத்திருக்காங்க ஏன்னா இது டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸ் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி சிபி அண்ணன் சிபி அண்ணனுக்கும் நான் கங்க்ராச் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப மினிமல் பட்ஜெட்டில் ஒரு படம் இப்போ பண்ணுறதுன்றது ஏன்னா எங்கள் அப்பாகிட்ட நான் கேட்ட ஃபஸ்ட்டு விஷயம் அதான் இந்தியன் சினிமையில் படம் பண்ணுறீங்க சரி பட் எப்படி பண்ணுவீங்க அவர் ஒரு பட்ஜெட் சொல்கிறாரா அந்த பட்ஜெட்குள்ளே இந்த படத்தை முடிக்க முடியுமா அப்படின்னா அவர் சொன்னது முடிக்க முடியும் கிட்டும் நினச்சா முடிக்க முடியும் ஏன்னா அவர் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்காரு மேதகு படம் வந்து நானும் ஈஸ்வரும் கிட்டும் அண்ணன் கிட்ட அப்ரோச் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தோம் பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த பட்ஜெட்குள்ளே இப்படி ஒரு படம் பண்ண முடியுமான்னு யோசிச்சப்போ ஓகே இவர் பண்ணிடுவார் பட்ஜெட்குள்ளே பண்ணிடுவாருன்ற கான்ஃபிடன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் சினிமே இந்த டீமுக்கு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் ஒன்று ஒன்றுத்துலேயும் எடுத்துக்கிட்ட விதம் இந்த சிஜிலேருந்து எல்லாமே இவங்க வந்து இந்த பட்ஜெட்குள்ளே பண்ணாங்களான்றது வந்து இந்த படத்தில் ஒரே பெருமையான விஷயம் இந்த பட்ஜெட்குள்ளே இந்த படம் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்கன்றதுல நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் அது உண்மையிலே எங்களுக்கு ரொம்ப ப்ரௌடான ஒரு விஷயம் ஸோ நான் ஈஸ்வரை பேச கூப்பிட்றேன் தேங்க்யூ சார் எனக்கு பயங்கர நர்வஸாக இருக்குது எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் அது மேடையில் இருக்கவங்க எல்லாேருக்கும் வணக்கம் அண்டு ப்ளஸ் பீப்புள் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் எனக்கு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தெரியல எனக்கு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு எங்கள் அம்மா தான் ஞாபகம் வராங்க நான் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது நாங்கள் ரொம்ப எமோஷ்னலாக எமோஷ்னலாக இருக்குது எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு வா சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஏன்னா நான் வேறு எங்கேயோ ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு தான் ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டு வாடா வாடா ரசா வாடா ரசா நடந்தது வாடா குவிட் இல்லை பரவாயில்ல குவிட் பண்ணிவிட்டு வா உனக்கு மியூசிக் தானே பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் என்னை சின்ன வயசுலேருந்து வளர்த்தவங்க எங்கள் அங்கிள் இங்கே தான் நிற்கிறாரு ஃபோட்டோ வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்காரு அப்பா இல்லை என்ன என்னை ஒரு ஃபேமிலி தான் வளர்த்தாங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஃபேமிலிக்கு நான் ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் தான் சொல்ல
அண்ட் சல்லியர்கள்ன்ற விஷயம் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு சல்லியர்கள் வாய்ப்பு கொடுத்தது டேரக்டர் அண்ணனுக்கும் ப்ரொடியூசர் கண்ணா சங்கிளுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் அண்ட் நடித்தவங்க எல்லாருமே சூப்பராக நடிச்சிருக்காங்க எனக்கு என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரியல சாரி என்ன இது பண்ணிடுங்க ஏன்னா யாருனா அப்புறம் மியூசிக் ப்ரொடியூசர் ப்ரோக்ராமர்ஸ் சிங்கர்ஸ் அண்ட் வைரமுத்து சார் எல்லாருக்குமே பெரிய தேங்க்ஸ் அண்டு நன்றி தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் யாருன்னா மறந்துருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க எனக்கு பதட்டமாக இருக்குது சாரி சாரி தேங்க்யூ